Di awal tahun 2024 ini, marilah kita membuka lembaran baru dan mengucapkan selamat tinggal dengan tahun 2023. Tapi sayangnya, di video kali ini, gue itu masih akan membahas tentang fakta menarik game Ultraman Nexus yang pernah gue upload di Shorts tahun kemarin. Karena banyak dari kalian yang masih belum paham, dan bahkan banyak yang salah paham. So guys, langsung aja kita masuk ke segmen fakta menarik. Dan welcome to Irawan Channel. Fakta pertama, Ultraman Nexus Unpass adalah versi Nagi Seijo. Nah, yang gue maksud di sini bukanlah Ultraman Nexus Unpass di mode story, tetapi Ultraman Nexus Unpass di mode PvP. Dan kenapa gue bisa bilang ini adalah Nexus Unpass versi Nagi Seijo? Alasan pertama, saat kita menyelesaikan mode story, kita tidak mendapatkan karakter Nexus Unpass, tetapi kita hanya mendapatkan karakter Junis Blue aja. Padahal kita lebih sering memakai Nexus Unpass daripada Nexus Junis. Alasan kedua, Ultraman Nexus Unpass, Ultraman Noah, dan Zagi didapatkan melalui mode battle. Nah, jika dipikirkan lagi, cukup aneh jika ketiga Ultraman yang harusnya masuk mode story justru harus didapatkan melalui mode battle. Tetapi, setelah mencari tahu lagi, ternyata ini ada alasannya. Karena game Ultraman Nexus dirilis pada tanggal 25 Mei tahun 2005, yang artinya game ini dirilis bertepatan dengan serial Ultraman Nexus episode 32. Dan pastinya, episode itu masih lumayan jauh dari final episode-nya. Dan jika kalian ingat, final episode itu banyak sekali kejutan. Seperti kemunculan Dark Zagi, Ultraman Noah, dan Ultraman Nexus Unpass versi Nagi Seijo. Jadi wajar kalau ketiga Ultraman ini tidak masuk story-nya, kecuali Dark Zagi ya. Dan harus didapatkan melalui mode battle. Dan oleh sebab itulah, Nagi Seijo masih disamarkan sebagai dynamis. Alasan ketiga, semua dynamis atau user di game Ultraman Nexus itu berbeda-beda. Mulai dari Ultraman Nexus Junis, Ultraman Nexus Junis Blue, Ultraman The Next, dan Ultraman Noah. Begitu juga untuk Dark Ultranya. Yang artinya, Ultraman Nexus Unpass juga memiliki dynamis yang berbeda. Karena kalau Ultraman Unpass di sini adalah Ultraman Unpass dari Nexus Junis Blue, maka kasihanlah Ultraman Nexus Junis dan Ultraman The Next yang tidak disediakan versi Unpassnya. Padahal kalau kita lihat di awal story, Ultraman The Next itu canon dengan game ini. Karena di situ tertulis, Himea Dynamis kedua. Yang artinya, The Next adalah dynamis pertama. Alasan keempat, Ultraman Unpass tidak memiliki gerakan khusus. Kita tahu gerakan Ultraman Unpass adalah gabungan dari Ultraman Junis dan Junis Bro. Kenapa ini bisa terjadi? Kalian tonton aja film Ultraman Nexus episode 37. Di situ akan terlihat Nexus Unpass Nagi Seijo yang sangat-sangat pro sampai tidak bisa memukul satu kali pun. Jadi wajar aja, gerakan untuk di gamenya merupakan gabungan dari Nexus Junis dan Junis Blue. Ya karena emang gak pernah bertarung di filmnya. Tapi kalau kalian ada yang melihat Nexus Unpass versi Nagi Seijo bertarung, tulis di kolom komentar. Nah kalau kalian bicara tentang suaranya, kenapa suara atau auman Nexus Unpass tidak terdengar seperti wanita, menurut gua ini adalah bentuk samaran untuk di gamenya. Karena kalau suaranya wanita, maka semua penonton akan tahu di episode 36 itu Nagi Seijo akan berubah menjadi Ultraman Nexus. Atau ini kesalahan dari produksi film Ultraman Nexus itu sendiri. Karena kalau gue nonton film Ultraman X episode 22, di situ dynamis kelima adalah Tachibana yang merupakan karakter cewek juga. Tetapi suara Nexusnya masih suara cowok. Huh? Sebenarnya fakta ini gue dapat dari salah satu admin grup WA. Tetapi setelah gue selidiki lagi, ternyata emang masuk akal. Fakta kedua, Bug Dark Ultra. Ketika kalian berkelahi dengan Dark Ultra di mode story dan darah Dark Ultra itu tinggal sedikit, maka jika kalian kalah terus kembali lagi melawannya, darah Dark Ultra itu tidak akan penuh kembali. Dan ini bukan bawaan gamenya tetapi termasuk bug. Seharusnya Dark Ultra di game ini sama seperti Ultraman Nexus kita. 
yang dimana kalau kita melawannya lagi, maka darahnya akan tetap penuh kembali. Tetapi ada yang komen, Dark Ultra itu ada dinamisnya, yang ngebuat lukanya gak bisa langsung sembuh. Yang jadi pertanyaannya, Ultraman Nexus kita juga memiliki dinamis, tetapi saat berubah, darahnya langsung penuh. Fakta ketiga, Bug Bar Energi. Ketika di mode story, kalau kalian sudah menggulingkan musuhnya, kalian langsung aja spam tombol lingkaran. Maka dengan begitu, bar energi kalian akan langsung penuh. Tetapi sebaliknya, jika kalian sudah masuk ke mode Metafield, dan bar energi kalian penuh, jangan spam tombol lingkaran. Kalau tidak, satu bar energi kalian akan hilang. Fakta keempat sekaligus fakta terakhir. Space Beast Banpira hanya hadir di opening. Ketika kalian menonton sampai habis openingnya, pasti kalian akan melihat satu Space Beast atau Kaiju yang di ultimate oleh Junis Blue. Dan itu adalah Banpira yang hanya hadir di openingnya aja. Banpira gak playable kemungkinan gara-gara budget. Jujur gue kira awalnya itu Gerberos. So guys, itu adalah semua fakta menarik di game Ultraman Nexus. Nah, dari sinilah gue sebut game Ultraman Nexus itu adalah game rusak tapi bagus. Karena emang bagus untuk mekanisme gameplaynya. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang game Ultraman Nexus ini? Dan jika kalian ada pendapat lain, langsung aja kita berdiskusi di kolom komentar. Karena emang pembahasan kali ini lebih menarik lagi. Terutama untuk fakta Ultraman Nexus Unpass versi Nagi Seijo. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Saya Irma Irawan pamit, and see you next time. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year.